కన్నిక పరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారిని ఆదివారం నోట్ల కట్టలతో అలంకరించారు దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారిని నోట్ల కట్టతో విగ్రహం నిండా బంగారంతో అలంకరించారు ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ ప్రతి ఏటా ఎంతో ఆడంబరంగా దసరా ఉత్సవాలు వన్ టౌన్ ప్రాంతంలో నిర్వహిస్తుంటామని ఇందులో భాగంగా రెండు కోట్ల విలువ నోట్లతో నాలుగు కేజీలతో కూడిన వివిధ ఆభరణాలతో భారీగా అమ్మవారిని అలంకరించినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం కాకుండా భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు లక్ష్మీదేవి మామూలు ఉంటుంది మహాలక్ష్మి అధికమైన ధనంతో ఉంటుంది కాబట్టి అమ్మవారికి సువర్ణ వస్త్రం బంగారు చీర కట్టి బంగారు ఆభరణాలతో బంగారు బిస్కెట్లతో రెండున్నర కోట్లు నగదుతో అలంకారం చేయడం జరిగిందండి మా అమ్మవారి వస్తువులు అన్ని కలిపి రెండున్నర కోట్లు అంటే నగదు రెండు కోట్లు మొత్తం నాలుగున్నర కోట్లతో అమ్మవారిని అలంకరించడం జరిగిందండి ఈరోజు తర్వాత రెండు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు అలంకారం ఐదు వృత్తులతో కష్టం అలంకారం చేసేవాండి ఉదయం నుంచి కూడా తొమ్మిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒకటి గంటలు దర్శించండి మరి రాత్రి తొమ్మిది గంటల రాత్రి పది గంటల వరకు దర్శనిస్తా ఉంది ఈరోజు మన అమ్మవారు అశ్విని కాబట్టి అష్టలక్ష్మి పూజా కార్యక్రమం చేయడం జరిగిందండి రాత్రి చెన్నీ హోము అనే కొద్ది విధమైన పూజా కార్యక్రమంతో అమ్మవారి పూజ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ సాయంత్రం వరకు ఉంటుంది దర్శనం చేసుకుని అమ్మవారి అనుగ్రహము గృహాలు రాష్ట్రం ఉంటారు మరి వారు కోరుతున్నాం కొల్లూరి వెంకటరత్నం రాము అంటారు ఈ కనికపడి దేవస్థానికి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను ఈ యొక్క కనికపతి దేవస్థానం స్థాపించి సుమారు నూట నాలుగు యొక్క సంవత్సరాలు అయింది అయితే సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా శ్రావణ మాసం మొదలుకొని ఈ సంవత్సరం పొడిగిన క జరిగే కార్యక్రమాలు జరుపుతుంటాం శ్రావణ మాసం మార్చిని మాసం కార్తీక మాసం అదేవిధంగా దేవీ నవరాత్రులు వినాయక చవితి ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంటాం ప్రస్ ప్ర ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ నెల పది నుంచి ఇరవై తారీఖు వరకు శ్రీ శరణ దేవీ నవరాత్రులు దసరా నవరాత్రులు చేస్తూ ఉన్నాం ఈ దసరా నవరాత్రులు పది రోజులు కూడా ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అవతారాన్ని అమ్మవారిని తయారు చేసి అలంకారం చేస్తుంటాం అదే అలంకరణ అన్నపూర్ణదేవి అని గంగాదేవి అని చెప్పి అలాగే రాజమాతంగి అని చెప్పి కాళికాదేవి దుర్గాదేవి మహాలక్ష్మి అవతారం సరస్వతి అవతారం ఈ విధంగా అవతారాలు తయారు చేస్తుంటాం ముఖ్యంగా ఈరోజు మహాలక్ష్మి అవతారం తయారు చేస్తున్నాం ఈ మహాలక్ష్మి అవతారం ఈ కరెన్సీతో డబ్బులు నాలుగు కోట్ల ధనంతో అదేవిధంగా నాలుగు నాలుగు కేజీలు బంగారంతో అమ్మవారిని అలంకరించాం అమ్మవారిని శుభ్రం చీర అంటే బంగారం చీరతో అలంకరించాం ఇదంతా కూడా ధనాన్ని అంతా కూడా మన దాతలు అంటే మామూలు భక్తులు అందరూ కూడా ఇచ్చింది వారి యొక్క ధనంతో ఈ అలంకారం చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఆరోగ్య దేవత అయిన ఆరే వయసులకి ఆరోగ్య దేవత అదే కాకుండా మిగతా కులసులు కూడా అందరూ వచ్చి ఆరాధిస్తుంటారు ఈ యొక్క ధనాన్ని ఇస్తే అమ్మవారికి ఇచ్చిన తర్వాత అలంకరణ చేస్తే వారికి వ్యాపారాలు కూడా అభివృద్ధి అవుతాయని ఉద్దేశం ఒక సంకల్పంతో వారి ధనాన్ని ఇచ్చి అమ్మవారి ముందు పెట్టమని చెప్పిస్తారు రేపు ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవరు ఇచ్చిన ధనాన్ని వారికి పూర్తికి ఇచ్చి వేస్తాం అని చేత ఈ యొక్క రోజు ఈ ద ఈ యొక్క దర్శనానికి సుమారు యాభై వేల మంది దాకా వస్తా అని చెప్పి మా అంచనా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వచ్చిన వారిని అందరూ కూడా తీత ప్రసాదం పిలుస్తాం ఈ పది రోజులు కూడా ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రకం పూజలు జరుగుతుంటే మూడు వందల మంది స్వ మహిళల చేత పూజలు జరిపిస్తుంటాం స్వహాసిని పూజ అని గంగ పూజ అని చెప్పేసి ఆ విధంగా అనేక రకాల పూజలు ముఖ్యంగా రేపు రోజున సరస్వతి పూజ చేస్తున్నాం దీనికి పదిహేను మంది పదిహేను పదిహేను వందల మంది పిల్లల చేత చేస్తాం ఒక్కొక్క బ్యాచ్కి ఐదు వందల మంది పాల్గొంటారు ఉదయం పది గంటల బ్యాచ్ మధ్యాహ్నం రెండు గంటల బ్యాచ్ సాయంత్రం ఆరు గంటల బ్యాచ్ వీరందరికీ కూడా సామాన్లు కిట్టి బ్యాగ్ అని చెప్పి సుమారు పద్నాలుగు వస్తువులతో కలిపి దాతలు ఇచ్చిన సహకారంతో వారికి అందజేస్తాం వాళ్ళకి మూడు రకాల ప్రసాదాలు కూడా ఇస్తాం అంచేత ఈ విధంగా రేపు సరస్వతి పూజ ఈ విధంగా జరుగుతుంది అంచేత ఈ ఉన్న మిగతా రోజు ఇప్పటికి నాలుగో రోజు పూర్తి అయింది మిగతా ఐదు రోజులు కూడా ప్రతి భక్తులు వచ్చి ఆలయాన్ని దర్శించుకొని అమ్మవారి కృపా కటాక్షులకు ప్రార్థన కావాలని చెప్పి కోరుతున్నాను